پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواب ہی بکھر گئے شکوا ہے درد سے مجھ کو یہ کہاں ساتھ رہتا ہے دے کے امید کے لوٹاؤں گا میری خوشیوں سے کہتا ہے یہ کہاں ایک کمرہ ہمیشہ لوکٹ رہتا ہے چابی کہاں سے آئی تمہارے پاس آسل میں مجھے بکس کا بہت شوق ہے تو بس بکس نے اتنی آگئی دی یہاں پہ میرے ساتھ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا سرچ آپریشن ختم ہو گیا تمہارا مجھ میں نہیں آرہا کبھی کبھار دل چاہتا ہے میر کو بتا ہی دوں لیکن پھر در لگتا ہے کہ کچھ ہونا جائے کیا مطلب آپ ہی تمہارا خوف بڑھتا جا رہا ہے تمہارے سسرال کو پتا چلا تو پتہ نہیں ان کا کیا ریاکشن ہوگا جی تو چاہتا ہے تمہیں چانت سے مار دوں تمہارا دے مجھے ایسی بھیگ کی زندگی سے بہتر ہے کہ مار دے آپ مجھے آہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کرتا ہوں بات کیا ہے یہ کدھر ان سے آپ بولیں کہ اس کے متعلق جتنی بھی ایمیلز ہیں وہ میرا اکاؤنٹ میں کروا دیں ٹھیک ہے جاؤ اس کو بولو اور چیک کریں اے کیا خوبصورت اتفاق ہے نا اس طرح ہر روز ہم لوگ ملتے ہیں جی میں نے پاپا سے آپ کا ذکر کیا تھا بہت خوش ہوئے آپ کا سن کر اور آپ سے ملنا بھی جاتے ہیں اور ہاں آپ کا نمبر بھی پوچھ رہے تھے اور آف کورس ہمیشہ کی طرح میں بھول جاتی ہوں آپ سے نمبر لینا میں بہت جلد ان سے ملوں گا اور نمبر بھی دے دوں گا ویسے مان گئی آپ کو ایسے ہی شرشے نہیں ہیں شہر بھر میں آپ کی ویسے کچھ نہ کچھ کشش تو ہے آپ نے انسوری میں سمجھا نہیں چھوڑے اس بات کو اچھا بتائیں کہ آپ کب آ رہے ہیں ہمارے گھر پاپا پوچھیں گے تو کیا بولوں ویسے وہ سینئر تو ہے آپ کے تو کیا ہوا جو آپ بیٹھائے گئے آپ کے پاپا آج بھی میرے سینئر ہی ہیں میں آج بھی ان کی اتنی ہی رسپیکٹ کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا میں خود ان سے بات کر لوں گا ڈون بھائی چلتا ہوں اوکے بائی میں نے رواب کے لئے اپوائنمنٹ لیے کل ڈاوٹر نائنز ہے کتنے مجھے گی؟ شام کا کل شام کا اس کا مطلب ہے کہ مجھے آج لازمی رواب کے پاس جانا ہوگا کیوں؟ تاکہ میں اس کو اپنے پاس لے کر آؤں اور وہاں سے ہم ڈاوٹر کے پاس جائیں گے میں نے میر کو نہیں بتایا اس کے بارے میں ایسا مطلب مجھے پھر اس سے جھوٹ بولنا پڑے گا کس مشکل میں آپ مجھے ڈال رہی ہے میں نے آنکھیں بند کر کے آپ کے اوپر بھروسہ کیا تھا امید ہے کہ آپ اس کو توڑیں گے نہیں جب تک رباب ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ ایک لفظ میر کو نہیں کہیں گے آپ میری بات کیوں نہیں مان دیتی ہیں مطلب اگر ہم میر کو بتائیں گے تو لارڈ زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا اگر آپ کو اپنے دوست کا ہی ساتھ دینا تھا تو آپ نے کیوں لی اپوائنمنٹ رباب کے لیے ٹھیک ہے میں نہیں جاتی رباب کے ساتھ آپ میرے بات پہ اتنا نراز کیوں جاتی ہیں ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی میرے کا نام نہیں ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے میں شام کو ہی اس کو اپنے پاس لے کر آتی ہوں
सजल का ये सरप्राइज विजिट बहुत अच्छा लगा मुझे प्लीज रुबाब नेक्स्ट टाइम जब वो आ रही हो तो मुझे पहले बता दें उनको हम पिक एंड ड्रॉप करवाएंगे उनका ये टैक्सी और रिक्शे में आना मुझे अच्छा नहीं लगता जी अच्छा अब वो वो सजल आप ही मुझे अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी अगर आपकी इजाजत हो तो वो हानी तुम्हारे बगैर रहता नहीं मैं मैं हानी को साथ ले जाऊंगी बिला वजह सबको परेशान करेगा वहां अब हानी तो बहुत प्यारा बच्चा है मैं उसे अपने साथ रखूंगी किसी को परेशान नहीं करेगा ठीक है मैं हानी को तैयार करती हूँ अब थैंक यू सचिचान आप आए बैठे हाँ भाई मैं बैठूंगी भी और चाय भी पियूंगी तुम ये बताओ तुम कब आई बस अभी थोड़ी देर पहले ये लो मिठाई खाओ मिठाई किस खुशी में आ, मैंने बात की बात पक्की कर दी है इस खुशी में कंग्रेचुलेशन हम सब गए थे लड़की को देखने के लिए माशाल्लाह अरीज बहुत ही प्यारी और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं बस मैंने सोचा कि ये खबर सबसे पहले तुम्हें और सजल को सुनाऊं। बहुत शुक्रिया चचेजान बस बहुत ही जल्दी मैं फहाद और अरीज की मंगनी कर दूंगी ये लो ना मिठाई खाओ ना मेरे बेटा बहुत खुशी हुई है कि तुम मिलने चले आए यादर बहुत तस्करा क्या करती है तुम्हारा सर अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे जी डैड ये आपने बिल्कुल ठीक कहा इनका टाइम तो आप घनी मत समझे ये तो मैं ही जानती हूँ कितनी मुश्किलों से मैं इन्हें यहाँ ना पाई ऐसी कोई बात नहीं है सर आप तो जानती हैं शहर के हालात बस मसरूफियत बढ़ जाती है हाँ भाई मैं तो जानता हूँ ये सब कुछ लेकिन तुम इनकी बातों को बुरा मत मानना ये मेरी अकलौती बेटी है लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट और तुम तो वैसे ही अब एक दूसरे को जान गए होगे जी जी <laughs> नहीं डैड आजकल कहा मोहलत मिलती है किसी को अच्छी तरह जानने और समझ लेने के लिए अच्छा छोड़ो ये बात है सब ये बताओ कि मसरूफियत क्या है कौन कौन लोग तुम्हारे साथ हैं कहाँ है पोस्टिंग आजकल तुम्हारी मामा बहुत देर लगा दी आपने आने में दिलासे दे रही होंगी अपनी सजल को दिलासे देने होते ना तो मैं अरीज के घर का रुख नहीं करती तो रुबाब वहाँ आई हुई थी तो उसके पास थोड़ी देर बैठ गई रुबाब फिर वहाँ पे पहुँच गई अभी उस दिन तो गई थी वो वहाँ पे अरे हमारी बला से वो जिसके साथ जाए जिसके साथ आए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ की मेरे बेटे फहाद की जान छूट गई सजल से जब मैंने सजल को ये बात बताई ना उसकी शक्ल देखने वाली थी आग लगी होगी उसको तो अच्छा सजल को छोड़ो तुम अपना मूड खराब मत करो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप फाज भाई की शादी कब तक कर रही हैं मुझे कपड़े बनवाने हैं और चीजें करनी है तैयारियां करनी है कुछ कम रह गया तो पहले मंगनी तो हो जाने दो फिर शादी का भी प्लान करेंगे बस तो जल्दी कर ले मामा डॉक्टर हुमायूं बहुत ही अच्छा इंसान है बहुत जबरदस्त डॉक्टर है वन ऑफ़ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट इन द सिटी। तुम बस जो भी सवाल पूछो उनका तुम ठीक ठीक साफ साफ सा जवाब दे देना हुँ? 
क्या हो गया तुम इतना चुप चुप क्यों कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता मैं बताती हूँ ये तो मान ही नहीं रही थी डॉक्टर हमायों के पास जाने के लिए बड़ी मुश्किलों से समझाया मैंने क्यों बाप तुम नहीं चाहती कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ आम लोगों की तरह बारिश को एंजॉय करो अली भाई वो मैं समझ गया मीर को मिस कर रही हो ना अब मीर तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं है तुम उदास हो मीर भाई को तो इस बारे में इल्म भी नहीं है कि हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं और प्लीज अभी कुछ टाइम के लिए उससे ये जिक्र भी मत करना मतलब तो तीन तो लगा ही दे गया मुझे तो आप बता देना उन्हें सजल से बातें किया मैं अब उसके वादा नहीं तो आपने मुझे खुद तो दावत पे घर बुलाना नहीं था तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाती हूँ <laughs> नहीं नहीं अदन ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली काफी मसरूफ होता हूँ कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आने की कोई खास खुशी नहीं हुई आपको नहीं नहीं आप मुझे बताएं क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी क्या लेंगी आप कुछ नहीं वैसे आपका घर काफी अच्छा है थैंक यू बस एक कमी है वो क्या? है कुछ बता नहीं सकती अच्छा चाय आप कुछ ठंडा नहीं कुछ नहीं थैंक्स मैं एक्चुअली घर से निकली तो आपकी गाड़ी देखी मैंने सोचा आपसे मिल लू अच्छा अच्छा मुझे लगता है अब मैं चलती हूँ आदन आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो प्लीज कुछ खा पी के तो जाएगी नहीं बुरी तो लगी है लेकिन कोई बात नहीं मैं चलती हूँ अरे आप लोग दुल्हन आ गई जी ये लड़की कौन थी अभी घर से बाहर निकलते तो देखा है मैंने उसे पता नहीं दुल्हन मैं जानती तो नहीं लेकिन शायद मीर बाबा की मेहमान थी जी पापा अरे क्या हाल है तुम्हारा तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए हम अली अंकल के साथ आए वो अपनी गाड़ी में हमें ड्रॉप करके गए मुझे फोन कर दिया होता मैं खुद लेने आ जाता 
वो अली भाई चची जान के घर आए हुए थे तो वापसी में उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया हानी आप सुग्रा भी से कहें आपको दूध गर्म करके दे तुम लोग अली को पहले से कैसे जानते हैं? वो चची जान जानती हैं काफी टाइम से और आप ही भी वो घर पर कोई आया था क्या मैंने मैंने एक लड़की को घर से बाहर निकलते हुए देखा तुमसे मतलब घर में कोई भी आए कोई भी चाहे तुम्हारा क्या काम शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ इसी घर का हिस्सा हूँ और तुम भी भूल रही हो कि हाँ मैं भूल रही हूँ भूल रही हूँ कि आपकी जिंदगी में और इस घर में मेरी क्या हैसियत है और कुछ याद दिलाने तो वो भी याद दिला दे मुबारक हो अल्लाह ने आपकी सुन ली और अब ये मुकम्मल तौर पे सेहत क्या हो गए लेकिन अरसलान तो मुझे पहले कितना बेहोशे लग रहे हैं अरसलान 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 आपको मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना इन बहुत जल्द थोड़ा वक्त लगेगा ये एक मुआवजा है इतना बुरी तरह से इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद इनका होश में आना इम्पॉसिबल था अल्लाह का लाख लाख शुक्र जिस रब ने इन्हें दूसरी जिंदगी दी है वही इन्हें सेहत भी देखा आप बाहर जाके बैठे हमें इनके मजीद टेस्ट जो करें सोचो में गुम है मेरी बेटी कुछ नहीं डायल वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम ठीक से खाना भी नहीं खा रही ऐसी कोई बात नहीं है डायट अब वैसे परेशान होते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी सब कुछ ठीक है डायट अच्छा तो फिर ऐसी क्या बात है जिसने मेरी बेटी को इतना उलझा के रख दिया हाँ आपकी नीर से दोबारा कोई मुलाकात हुई ओ, तो ये उलझन है क्या वो भी इसी उलझन का शिकार है तुम कहो तो बात करो उससे मैं नहीं डैड प्लीज आप कोई बात नहीं कीजिएगा देखो बेटा जो भी करना सोच समझ के करना मुझे भी मीर बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद हो हम भी उसे इतना ही पसंद हो आई नो डैड पर इन बातों से क्या फर्क पड़ता है और आप तो जानते हैं कि जब मुझे जो चीज चाहिए फिर बस चाहिए सजल रुबाब के साथ आजकल काफी सैर सपाटे करती फिर रही है और वैसे भी मुझे मिसेस जवाद का भाई कुछ ज्यादा ही फारिक लगता है अरे तो करने दो ना वैसे भी वो बच्चियां घर में कैद होकर रह गई हैं। दोनों डॉक्टर के पास गई थी अच्छा ठीक है अब खैर से रुबाब अपने घर की हो गई है अब ये काम उसके शफर का है आपका नहीं और हाँ मीर को इस बारे में कुछ नहीं पता क्या मतलब अच्छा तो आप भी अब रुबाब की बीमारी पर पर्दा डालने लगे तुम भी किसी से जिक्र ना करना मुझे क्या पड़ी है किसी से जिक्र करने की खुदा खुदा करके तो उसकी शादी हुई है दफा हुई है यहाँ से अगर कुछ हो गया मेरे कहने से तो हमारे ही सर पे आके बैठेगी ना हाँ। आज तक आपने मेरी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया अच्छी लगने लगी हैं आप मुझे मीर के साथ खुश हो अली भाई ये शादी मेरे नसीब में लिखी थी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे इग्नोर करें
یہی رہے میرے سبھی خواب پاؤں تلے زمین نہیں اور آسمان کے خواب اور کاب میں رہی ربا کبھی اس طرح زبردستی میری شادی نہیں کی جاتی میرے سارے خوابوں نے مجھے دھوکا دیا لیکن بہت ہو گیا اب میں نہیں رونگی خود کو جوڑوں گی آگے بڑھوں گی دوبارہ یہ ساری کتابیں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گی اپنی زندگی بدلوں گی اسد کمال ان کتابوں کو اپنا مستقبل دوبارہ بنائے گی سر اٹھا کر جیئے گی کوئی اسے روک نہیں پائے گا کبھی اس طرح زبردستی میری شادی نہیں کی جاتی میرے سارے خوابوں نے مجھے دھوکا دیا لیکن بہت ہو گیا اب میں نہیں رونگی دوبارہ یہ ساری کتابیں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گی اپنی زندگی بدلوں گی یہ رہے میرے سبھی خواب ایک دن رباب اسد کمال ان کتابوں کو اپنا مستقبل دوبارہ بنائے گی سر اٹھا کر جیئے گی ہیلو مسٹر ایس پی میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ سو تو نہیں رہے تھے نا کون میں پہچانا نہیں آئی ایم سو سوری آئی شوڈ ہیو انٹروڈیوسڈ میں ادن ایکچولی آج اب واک پہ نہیں آئی تو میں نے سوچا میں آپ کی طبیعت پوچھ لوں او ایکچولی میں خود ذرا بزی تھا تو آپ مجھے بتا دیتے آئی ایم سو سوری آئی تھنک میں کچھ زیادہ انفارمل ہو گئی کچھ کام ہے آپ کو ادن تو بتائیں لگتا ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا میں سوچ رہا ہوں کہ ڈرائیونگ کوئی پروفیشن بنا رہا ہے تم نے ایک دفعہ مجھے ہوٹل سے کیا اٹھا گیا تم تو شروع ہی ہو گئے ہاں تو اب اپنے اکلوتے اور ہینسم بھائی کو ڈرائیور بنا دیں گی تو کیا ہوگا ایسے ہی ہوگا میں تو سوچ رہا ہوں کہ بہت جلد نہ ہوٹل موو آؤ کریں ٹھیک ہے میں جواد کو کہہ دیتی ہوں مزاق کر رہا ہوں یار آپ تو بہت سیریس ہو جاتی ہیں اب آئے ہو نا لائن پہ میں تو ہمیشہ لائن پہ تھا رونق آگی جب آپ تو سارا وقت کام کر رہے ہوتے ہیں پلیز یہاں سے جانے کی بات نہ کیا کرو یار آپ ہی جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ رخصت ہو کر جاؤں گا نا اپنے گھر جاؤں گا کیا کریں گی پھر آپ تو یہ پتہ ہے ہماری ایزویشن بہت اچھی ہے اپنے محنت بھی تو اتنی کیا یار دن رات لگایا اس محنت اور کامیابی میں تم برابر شریک ہو تینکیو بتائے مجھے ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ اسی خوشی میں آپ کو ٹریٹ دینی چاہیے ہوں گے یار ہاں ہاں آف کورس کیا چاہیے اب یہاں پہ تو فرمائش پکنے سے رہیں اندر چلے اور مجھے کچھ مزیدار کچھ کھلائیں اوکے ڈن کیا ہوا چلیں 
Yani. सजल कहां से आ रही हो फहाज भाई आज होटल में एक एग्जीबिशन था वहां से आ रही हूँ किसको उल्लू बना रही है जैसे तो मैं कुछ जानता नहीं ना आपको मुझसे इस अंदाज में बात करने का कोई हक नहीं है याद रखना रुबाब वाली हरकत मत दोहराना वरना अच्छा नहीं होगा रुबाब को बीच में मत लाए आपकी अम्मी की इजाजत से गई थी काम करती हूँ मैं मगर क्यों क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे मांग लिया करो ना भीख मांगने का शौक नहीं है मुझे और वो भी उन लोगों से जिनकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है मैं खुद कमा सकती हूँ अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती हूँ भले अपने मुस्तकबिल का मकबरा अपने खानदान की इज्जत मार कर ही खड़ा करना ये खानदान मेरा उतना ही है जितना आपका है और किन मकबरों की बात कर रहे हैं आप अपनी बनाई हुई कब्रें भूल गए कुछ पूछना था मुझे तुमसे बहुत तारीफे सुनी मैंने काफी बैठ चुकी थी तुम लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ दी तुमने तो फिर मीर से शादी अचानक इस तरह जैसे अगर तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लगे ना तो तुम मुझे बीच में टोल देना अली भाई ये शादी मेरे नसीब में लिखी थी और अम्मी के जाने के बाद पढ़ाई से दिल ही उठ गया था फिर ऐसी बात है तुम्हें सजल से उस दिन किताबें क्यों मांगी है ऐसे ही समझता हूँ सारी बात क्या समझते हैं मतलब ये कि मई चची ने बीच में तुम्हारी पढ़ाई रोक दी और अचानक मई शादी कर दी अली भाई इस सब को ना मैंने अपनी किस्मत समझ के तस्लीम कर ली है अब ऐसी कोई बात नहीं है मैं उदास नहीं हूँ मैं ठीक हूँ आप फिक्र मत करें मेरे के साथ खुश हो ये कैसा सवाल है जवाब दो खुश हूँ क्यों मेरे कुछ कहा है आपसे नहीं तो फिर इसमें टेंशन की क्या बात है मैं खुश हूँ आप परेशान हो जाए तो ये? आज तक आपने मेरी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया और आज तो हद ही हो गए मेरे सलाम तक का जवाब देना भी गवार ना समझा क्या मतलब मतलब क्या है अच्छी लगने लगी हैं आप मुझे के साथ उठना बैठना बातें करना वक्त गुजारना यहां तक के आपके बारे में सोचना भी मुझे पसंद है अब मैं घर चलूंगी सच कह रहा हूं देखिए अली आज तक जो आपने मेरे ऊपर मेहरबानियां की उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं लेकिन अब मजीद किसी मेहरबानी या एहसान का बोझ नहीं उठा सकती छोड़ दो आप घर तक
मैंने सोचा तुम तो चक्कर लगाते नहीं हो मैं ही मिला हूँ तुमसे कभी कभार आ जाए करो तुम्हारे अंकल अक्सर तुम्हारा पूछते रहते हैं जरूर आऊंगा मैं और रुबाब आने का ही सोच रहा था <laughs> रुबाब है कहा ऊपर है कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज बारिश तो नहीं हुई बारिश नहीं तुम्हें सजल ने कुछ नहीं बताया मैंने तो शादी से पहले साफ साफ फ्रिया को बता दिया था कि ये लो भाई मैं फहाद की कर रही हूँ मंगनी और मैंने सोचा कि सबसे पहले इनविटेशन कार्ड में तुम्हारे लिए लेकर आऊ ये ड्रेसेस और ये मिठाई मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी चची जान इन सब की क्या जरूरत थी अरे भाई जरूरत क्यों नहीं थी आखिर तो फहाद की बहन हो और बहनों का बहुत हक होता है भाइयों पर भाई मैंने तो मोमो में और तुमने कभी कोई फर्क नहीं किया जो ड्रेस मोमो के लिए पसंद किया वो इन दोनों के लिए भी पसंद किया <laughs> आज सूरज कहाँ से निकला है <laughs> वैसे कब है फहाद भाई की मम्मी इसी इतवार को है और तुमने जरूर आना अच्छा इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कार्ड देना तुम्हें इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी ये क्या है फहाद की मंगनी कर रही हूँ ना तो तुम्हारे लिए जोड़ा लेकर आई थी पहनने के लिए रुबाब की तरफ भी गई थी मैं अच्छा कैसी है रुबाब वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या हुआ है तुम्हारा क्या चेहरा इतना उतरा हुआ है अच्छा नहीं तो शायद थकावट की वजह से मंगनी की शाम को तुम्हें यही जोड़ा पहनना है आखिर बहन हो तुम फहाद की वैसे मेरी मर्जी तो ये थी कि फहाद तुम्हें खुद आकर ये जोड़ा दे ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही वैसे होता है कभी कभी ऐसा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैंने कहा है ना तुमसे पहले भी या हाँ डोंट वरी बात आदन मैं करता हूँ तुम्हें दोबारा फोन ओके यू टू अल्लाह हाफि बोलो मुझे आपसे एक बात करनी है हाँ सुन रहा हूँ बोलो आपने जो चचे जान के घर किया था ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था कौन सी हरकत आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और अगर आपने आहिंदा ऐसा किया ना तो तो अच्छा नहीं होगा और ये मेरा घर है मैं जो चाहूं या कर सकता हूं झूठ आप मुझे बेबी नहीं मानते आप ही ने कहा था ना कि हम सब दुनिया के सामने भी यहां बेबी और इस घर के अंदर मैं आपके लिए सिर्फ एक मुजरिम हूं तो क्या करता अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी चची के सामने तुम्हारी हैसियत बता दो और वो जाकर सचल को बोलते हैं तो आइंदा से यही करूंगा मेरा ये मतलब नहीं था तो फिर क्या था तुम्हारा मतलब कुछ नहीं मेरी बात का पूरा जवाब देके जाओ चाय पिला दें यार तो। मैंने उसे चाय का कह दिया है 
अरे कल आपकी में से जायद ने मुझे इतना खाना खिलाया ना इतना खाना खिलाया कि अगर मैं अगले एक दिन तक ना खाऊ ना तो कोई मसला नहीं है ना भूख लगेगी मुझे हाँ भाई कल रात मंगनी के फंक्शन में तुम्हें तो तुम्हारे दोस्त मीर की तरह स्पेशल प्रोटोकॉल मिला और वो मोमो भी तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी खैरियत यार आप भी ना कसम सर अच्छा खैर आपने नोटिस किया कि ये मिसेस जाहिद की फैमिली हर बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है आई नो और इसी तरफ सजल और रुबाब मुख्तलिफ है लगता ही नहीं है कि वो उसी खानदान से सज्जल उसकी माँ और उसकी बहन बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा खैर गुजारा तो अभी भी उतना ही मुश्किल रहे लेकिन मेरा मतलब है सज्जल मुझे तो इससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है ये जरा बताओ ना इस बदले हुए रवैये के पीछे क्या राज है कर दी ना आपने वही टिपिकल औरतों वाली बात जैसे कमाल की शक्की औरतें होती है आप सारी हवा चाय के साथ कुछ खाने को भी दे दें थैंक यू कि आप आ गए मुझे तो लग रहा था कि मेरे कॉल करने के बावजूद भी आप नहीं आएंगे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन आप बदल रहे हैं आपका रवैया बदल रहा है मतलब पता नहीं कि आप शायद आपके बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि आप कतरा रहे हैं जैसे ना मुझसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि उस दिन पापा के डिनर पे आने के बाद भी तो आप नहीं आए पर ऐसा क्यों लगा आपको पता नहीं शायद आपके रवैये से अदल मैं बहुत मसरूफ हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे इग्नोर करें क्योंकि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं क्यों है क्यों इतना स्पेशल है क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स में से एक आप ही हैं जो अलग हैं मुझे यूनिक चीजें बहुत पसंद हैं जो ना पसंद है वो ना पसंद और जो पसंद है वो पसंद है ओके okay. आप प्रॉमिस करें कि आप भी मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे प्रॉमिस अदनान तुम ये क्या हालत बना रखी है हाँ पे मैं बस तुम कहा थे मैं इतनी परेशान थी तुम्हारे लिए कितने फोन किए मैंने तुम्हें अभी भी मैं तुम्हें कॉल में ला रही थी कि शायद तुम्हारा नंबर ऑन हो गया हो आप यहाँ से निकला तो इसी सोच में था कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें कोई अपना ना हो तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम हमें अपना नहीं समझते मुझे और अरिबा को अभी आपकी मोहब्बत ही तो है जो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ से निकला तो मेरा मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था फिर कितने दिन मैं अस्पताल मेरा अभी वहीं से ही आ रहा हूँ मैं क्या और तुमने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा मैंने सोचा कि क्या हर बार आपको परेशान करो फिर कर दी ना पर आया हूँ वही बार अब अगर इस तरह की बात की ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी अच्छा बाबा नहीं करूँगा अच्छा तुम जाओ फ्रेश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाती हूँ फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे मैं भी बहुत तक गया हूं। तुम्हारी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है और तुम्हारा सामान कहाँ है पता नहीं एक्सीडेंट में न जाने सारा सामान मेरा कहाँ गुम हो गया खैर कोई बात शाम को मेरे साथ चलना मॉल जो चीजें चाहिए वो खरीद लेना जाओ